வணக்கம் நேர்களே இன்றைய அறிவு களஞ்சியம் தொகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறது காயத்ரி மந்திரம் மந்திரங்களின் மூலம் காயத்ரி மந்திரம் அதனால தான் மந்திரங்களின் தாய் அப்படின்னு காயத்ரி மந்திரம் சொன்ன அப்புறம் தான் மற்ற மந்திரங்களும் சொல்லணும்னு வலியுறுத்துகிறாங்க பெரியவங்க இது ரிக் வேதத்திலிருந்து கொணரப்பட்ட மந்திரம் காயம்னா உடம்பு தெரியும்னா உடம்பை தெரியாக்கி தவம் செய்த விஸ்வாமித்ரர் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற உன்னதமான அதிர்வலைகளின் ஒலிகளை ஒன்றாக சரியான அளவில் திரட்டி அதையே பரம்பொருளை துதிக்கும் பாடலாக சரம் போல கோர்த்து நாலு வரியில் எழுதியிருக்கார் இந்த பிரபஞ்சத்தின் பரம்பொருளை அழைத்து போற்றி வரம் கேட்கும் மூன்று வரிகளை சூட்சமமாக உருவாக்கி இருக்கிறார் விஸ்வாமித்ர மகரிஷி மூன்று தேவிகள் அதாவது சக் சக்தி லக்ஷ்மி மற்றும் சரஸ்வதியின் ஒருங்கே அறியப்பட்ட தேவி தான் காயத்ரி தேவி அல்லது சாவித்ரி தேவி சரி காயத்ரி மந்திரம் ஏன் சொல்லணும் எல்லா மந்திரங்களுக்கும் முதன்மையான மந்திரமாக இருக்கிறதால இந்த மந்திரத்தை பொருளுணர்ந்து சரியான ஒலி அளவோடு உச்சரிக்கும் போது நம் உடலில் உள்ள ஏழு சூக்ஷம சக் சக்கரங்களும் சரியான அளவில் செயலாற்றி நம்ம உடம்பை நோய் பிணி இல்லாத காயக்கல்பமாக மாற்றிடும் இந்த மந்திரத்தை சாதாரணமாக குடும்பஸ்தர் சொல்லும்போது பல நன்மைகள் கொடுக்கும் அது என்னென்னா தெளிவான அறிவும் சிந்தனையும் கிடைக்கும் பேச்சாற்றல் மேம்படும் உடலில் உள்ள ஹார்மோன் சுரப்பிகள் சம நிலையில் சிறப்பாக இயங்கும் நல்ல நேர்ம நேர்மறையான எண்ணங்களை உருவாக்கி நல்ல செயல்களை செய்ய தோன்றும் உழுணர்வு சரியாக இயங்கும் போது ஆன்மீக உண்மைகள் புரியும் சரியான ஒலியோட சீராக உச்சரிக்கும் போது மூச்சுக்காற்று உடலில் எல்லா பாகங்களுக்கும் சரியான அளவில் சென்று உயிராற்றல் உடலில் அதிகமாகும் அதனால் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி நோய் எதுவும் தாக்காது ஆன்மீக ரீதியாக பல நன்மைகள் கிடைக்கும் சைவ உணவு உண்டு உடல் மன சுத்தியோட காயத்ரி மந்திரம் சொல்லும்போது சித்தர்களுக்கு இணையான அஷ்டமா சுத்திகள் உணரப்படும் இது மிகவும் மேம்பட்ட மேலான நிலை அடுத்து இந்த மந்திரம் அதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் ஓம் பூர்புவஸ்வ தத்ச விதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவசிய தீமகி தியோயோ நக பிரச்சோதயாது இதன் அர்த்தம் பல பொருள் மற்றும் விளக்கங்கள் கொண்டது ஒவ்வொரு சமய பெரியோரும் முதல் முதல் வரிக்கு ஒவ்வொரு விதமாக விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க பொதுவான விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் பூர்புவஸ்வகிற மூ உலகங்களையும் உருவாக்கிய மேன்மை சக்தியான பரம்பொருளின் ஒளியை தியானிக்கிறேன் அவ்வொளி எனக்கு பரிபூரண அறிவை வழங்கட்டும் இது ஒரு விளக்கம் இன்னொரு விளக்கத்தில் மனம் உடல் ஆத்மா என்ற மூன்றில் உரையும் ஒளிரும் பரபிரம்மத்தை என் அறிவை தூண்ட தூண்ட செய்ய வேண்டி தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இன்னொரு ஒரு விளக்கம் கூட இருக்கு பூர்புவஸ்வ அப்படிங்கிறத நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் இந்த மூன்று காலங்களிலும் ஒளியாய் விளங்கும் பரம்பொருளை நான் தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் அந்த பரம்பொருளை வந்து தீப ஒளியாக இந்த காயத்ரி மந்திரத்தில் குறிப்பிட்டு அது மேலும் நமது அறிவை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி துதிக்கிறாங்க சரி இனி காயத்ரி மந்திரத்தை யார் யாரெல்லாம் உச்சரிக்கலாம் மத இன வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் உச்சரிக்கலாம் இது பொதுவான மந்திரம் சில பெரியவர்கள் இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது உடலில் சக்திகள் தூண்டப்படுறதால அதிக வெப்பம் பரவும் அதனால் நாற்பது வயதிற்குட்பட்ட பெண்கள் மட்டும் இந்த மந்திரத்தை மூன்று முறைக்கு மேலே உச்சரிக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மந்திரத்தை மூன்றிலிருந்து எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் உச்சரிக்கலாம் எந்த நேரத்திலையும் உச்சரிக்கலாம் அதிகாலை நேரத்தில் உச்சரிக்கும் போது பலன்கள் வேகமாக கிடைக்கும் இது உலகிற்கே பொதுவான மந்திரம் இதன் பாடல் வரிகளில் எந்த இடத்துலையும் எந்த குறிப்பிட்ட கடவுளையும் குறிப்பிடலை நமக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த சக்தியை ஒளிமயமாக வணங்குறதால எல்லா மனிதர்களுக்கும் இந்த மந்திரத்தை தாராளமாக உச்சரிக்கலாம் இந்த மந்திர உபதேசம் பெறுவது ஒன்று தந்தையிடமிருந்து பெற வேண்டும் அல்லது சரியான குருவிடமிருந்து இந்த மந்த உப உப உபதேசத்தை பெற வேண்டும் எனக்கு என்னுடைய தந்தை என்னுடைய பத்து வயதில் எனக்கு இதை உபதேசித்தா இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து இதை நான் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் உங்களுடைய தந்தையோ அல்லது நீங்கள் யாரையாவது குருவாக எண்ணினாலோ அவர்கள் மூலமாக இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க சொல்லி நீங்கள் அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து மந்திரத்தை ஜபித்து வரலாம் பல நன்மைகளை கொண்டு இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலம் நமக்கு பல நன்மைகள் மாற்றங்கள் நம் வாழ்வில் ஏற்படும் மற்றொரு தொகுப்பில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்